Hello, good evening. Hi. Hi, How Olivia. Are How are you? Very good. How are you? Fine. Fine. Good, good. <laughs> How, how was your day? Did you have a good day? Uh, I have work meeting. No <laughs> sé. Sí. Estamos en final de mes, en cierre, entonces tengo que andar preguntando qué cerraron, ya cerraron, no vendieron, qué vendieron. Eh, mañana tengo otra presentación con un cliente que hace un mes se tuvo que haber cerrado y no ha funcionado el sistema. Entonces, así como que hay que poner la cara más dulce. Mm -hmm. Mm -hmm. I understand. Pero ahí vamos. I understand. Sí. ¿Y usted, uh, aparte de inglés, en qué trabaja? Eh, eh, bueno, yo, tra yo trabajé, te iba a mencionar eso, que yo trabajé en ventas, en, en Telus, mm -hmm. en First America, en una cuenta que se llama First American. Es, mm -hmm. es eh, bienes raíces prácticamente, pero en Estados mm -hmm. Unidos vendíamos. Sí. Entonces, te entiendo. ¿Cómo es eso de, del final sí. del mes, de, de los contratos, negociaciones, eh, sí. problemas con el sistema? Sí, a mí me toca ver la parte de atrás de todo eso, porque realmente no estoy en ventas directas, sino que estoy atrás de los vendedores. Yo soy como eh, la ejecutiva tecnológica que da las presentaciones a clientes de todos los sistemas digitales y las sí. aplicaciones digitales que se venden. Pero yo les digo a los vendedores, es bien fácil sacar una firma, un contrato, pero todo lo que viene después de armar la aplicación, de poner la aplicación, de estar arriba, de que estén todos los usuarios arriba, es otro rollo. Uh -huh. El chat está a 724, tengo que estar pendiente si no es un cliente que me pertenece a uno de los, de los 12 vendedores que tengo a mi cargo. O sea, es bien difícil, yo le decía a mi jefe, nosotros estamos 724, pero a mí hay fines de semana que me dicen, mira, se cayó la pampa. Entonces, y la pampa el fin de semana es cuando más vende. Entonces, así como que miren, hay que hacer un escaneo, ¿qué pasó? Abrieron otra cuenta, o sea, es bien difícil. Entiendo, sí. Pero sí. Muchas veces los vendedores, eh, pues, queremos simplemente vender y no, no analizar las necesidades o crear soluciones. Exacto. Entonces, es, es, es otra cosa crear una solución. <ríe> y es otra cosa. Sí. 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 Yo he estado en ventas desde el 1999. Trabajo en ventas directas. Y ese es mi primer trabajo atrás de los vendedores, realmente. Sí. Y siempre había tenido metas propias, eh, mis comisiones propias. Y aquí depende de lo que ellos vendan. Mm, ya, Entonces, ya. es así como que... Ahí estoy, ¿qué vamos a cerrar este mes? Eh, sí. ¿Cuál es el forecast de este mes? Eh, hemos hecho tantas presentaciones, le, los capacito, entonces a veces sí me molesta porque de repente uh -huh. doy una presentación hoy y más tarde me hablan y me dicen, mira, ¿cómo fue que dijiste? Y yo así como que... Uh -huh. Y sí. sí, a veces me dicen, un día me dice un compañero, es que te tienen miedo. Y le digo yo, me encienden todas las cámaras, quiero verles las caras, y quiero hacer preguntas, porque yo no soy de las personas que presenta y habla. A mí me gusta preguntar uh -huh. y me gusta que me contesten, porque si no le digo, baja la presentación, la ley y después me preguntas. Entonces, sí, soy bien como que muy estricta, pero yo le digo, a mí me han enseñado a trabajar bien. Entonces, si usted no trabaja bien, para mí es un problema. En inglés, we, we uh, hay, un, hay un término que que por si le escucha o tal vez ya le he escuchado, que es un demo. Un demo. Sí, una demo. Un demo. En inglés. En inglés. Básicamente, lo que do es you give demos to, vamos a hacer, vamos, vamos a decir, potential clients o prospects. Prospectos. Es, prospects. Es, es potential class, es casi que... Eh, Pot potential clients. Potential client, eh, me toca ver big clientes grandes, clientes pequeños. Entonces, es, eh, yo siempre les digo, perfilen, 
perfilen al cliente, no le vendan algo que no necesita, no le vendan algo que después el cliente le va a decir, me quedé corto, me engañaste, porque no es, sea asesor. Eso se llama asesoría. Ese, el cliente ese cuando proceso algo, se llama, buscar. en inglés se llama probing. Probing sí. es haciendo todas las preguntas necesarias para entender la necesidad. Probing. Probing questions. Y, exacto. Y a veces es bien fácil. Yo les decía, escuchen, listen. El cliente te va a decir que le duele. ¿A dónde le duele? Entonces, pero si solo hablamos y si hablamos, el, el, el cliente lo vas a aturdir. No le mandes todas las ofertas. Escucha que le duele. Okay. Yo tuve una reunión esta semana. Primero me dieron una gran puteada el viernes, pero reputeada. <risa> que hablaba y el, el, el de IT me ignoraba totalmente, así. Hello, hello everybody. Hello, how are you? Hello. Permiso, Olimpia, perdón, solo, solo quiero hello. saludar aquí los compañeros. Hello, how are you? Hello, Pablo, hello. Hello. Ana, good to see you. Yep. Hello, Luis. good evening. Good evening. Luis, good hello. evening. Good to see you. Good evening, teacher. Good evening, hello. David. Hello. Hello. hello, teacher. Good evening. Carla, Maria, Carla and Maria. Good to see you. Hello. Uh, who else do we have? We have a uh, minor. Hello. Good to see you. Good evening. Uh, Carla and Maria. Tal vez good evening, teacher. Tengan chance, puedan prender su cámara. Hello, teacher. Hello. Good evening. Good evening. Okay, very good. So let's let's get let's get ready to start. Uh, just uh, some questions before uh, everybody has access to the platform. Tienen acceso? Yes. Plataforma de inglés corporativo. Do you have access? Yes. 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 Good. Yes. Good. No. Luis. So, you know, that you're working on that right now. Um, let me see. Eh, te voy a preguntar a ti, Carla. Eh, una pregunta, Carla María. Eh, ¿Cómo hiciste para ingresar? Si nos puedes explicar a nosotros. Porque yo por veces recibo otra información que, que es para teachers. Y tal vez tú nos puedes explicar cómo es el proceso para activar tu cuenta. ¿Qué hiciste? Para activar mi cuenta. Ajá, la de inglés corporativo. Eh, bueno, ingresé a online.inglescorporativo.net y luego ahí digité mi, mi correo electrónico y puse la contraseña 12345. ¿Y eso Entonces, y esa, ¿y dónde te cayó esa contraseña? Perdón. Esa contraseña la pusieron en el grupo y también en la reunión de la semana anterior, que creo que fue jueves, uh -huh. no acuerdo si fue fue jueves o viernes, uh -huh. eh, la persona que nos explicó cómo iba a ser todo lo del, todo, o sea, cómo iba a ser la metodología, uh -huh. Uh -huh. nos explicó que para entrar, para activar nuestro usuario, teníamos que poner nuestro correo y uh -huh. la contraseña era súper fácil, solo era 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Entonces iba a salir un mensaje de que, de que como que no encontraban eh, tu usuario o algo así. Uh -huh. Uh -huh pero te iba a caer un mensaje a tu correo electrónico con un link para activar tu cuenta. Mm. Y que probablemente ese link no iba a estar en la bandeja principal, sino que se podía buscar en el spam, uh -huh. en el correo no deseado, ¿verdad? Exacto, junk mail. Entonces, eh, de hecho, bueno, de mi parte sí me cayó en, el, en, en la bandeja de entrada sin problema. Y luego el, el, el link que me pusieron me mandó... Otra vez al, a, a la página de online eh, uh -huh. ingléscorporativo.net uh -huh. y ahí otra vez puse mi, mi correo y uh -huh. la contraseña y ya lo activé. La misma contraseña. Que... Sí, la misma contraseña. Exacto. Entonces, es como, es como primera vez que te reconoce tu correo, te manda un mensaje a tu correo, tienes uh -huh. que activar eso y regresar otra vez, ingresar de nuevo. En, en el correo está el link, entonces solo le das uh -huh. clic al link y él solo te, te manda la página, no tienes que regresar a la página. Ok, compañeros, pues gracias Carla, porque claro. pues, tal vez mi proceso es diferente, solo quería saber. All right, very good. So, escucharon, eh, tal vez Carla después al final de clase nos repite ya cuando están los demás acá. 
porque sí es súper necesario que todos estén allí, ¿verdad? Que todos estén ya con el acceso eh, para que puedan empezar a trabajar las tareas, ¿verdad? Ya, entonces, ya ahorita vamos, pues, este sería el tercer tema y ya deberían de haber hecho la tarea número uno, la tarea número dos, el foro número uno, el foro número dos. Y si, usted, si ustedes ven, los temas son un poco diferentes, ¿verdad? Entonces, eh, no quiero que dejen mucho tiempo pasar porque después cuando regresen ahí van a decir, ¿y qué hago acá? No me acuerdo de este tema. <risa> right? Y van a perder más tiempo porque van a tener que ir a averiguar en los videos y ver el video de la clase de nuevo. <risa> ok, so, all right, very good. Let's go to the, to the, to the class, ok? So, welcome, welcome. We go, we're going to take attendance at 9 o'clock, ok? Eh, así como hemos hecho, attendance at 9 o'clock. All right, let me show you. What do you see? What company is this? Google. 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 Okay. Google. Very good, very good. So, Google. Google. Very powerful company, right? Very important company. What is Google known for? What is Google known for? Okay. Question? What is Google known for? Oh. I'm going to put in mute. Lo voy a poner en mute, pero si quieren contestar, solo abran el micrófono. Okay, question. What is Google known for? ¿Ah? Question. Recuerden, si no, lo, no les escucho, es porque no han prendido el micrófono. What is Google known for? Answer. It, Google is, is known for organic, organizing and providing information through the internet to users worldwide. Okay. Very good. This is what Google is known for. Google is known for organizing and providing information through the internet to users worldwide. Okay. Now, I want you to see the structure that we use. Google is known for, and then I put the information. So, the structura. This is what we're going to uh, use today. Um, it's title, passive form, speaking in the passive form. Google is known for organizing and providing information. What do I use? I use the subject, Google, then is, is the verb to be, right? Verb to be, it can be is or it can be are. Right now we're talking about one company, so it, it's is. Known for. Esta frase la vamos a dejar allí. ¿Qué quiere decir esa frase? Known for. You can tell me in Spanish if you want. Conocido por. Conocido por. Exactly. exactly. So, and then I use verb ing, or I can use the past participle. Normally, we're going to use ing, okay? Google is known for, and then I use ing. I use a verb ing right here, organizing, providing, okay? I have another example. Amazon is known for, and then I use shipping products to customers worldwide. That's an example. Amazon is known for shipping products worldwide, okay? So, vamos a regresar a este tema, but we're going to use the language for uh, the discussion question and we're going to practice a conversation. So, let me go back to the book. Let me go to the book. All right, so, aquí está nuestro libro. ¿Cuántos tienen el libro? ¿Alguien no tiene el libro? Aunque todavía no tiene acceso a la plataforma. Eh, pero, yes. pero yo lo puse en el grupo de WhatsApp. Los pueden descargar. Ahí está. ¿Todos tienen el libro? All right. Very good. Yes. yes. yes? Okay. So, what should you have? Look, for this class, have the book in your, sea, tu tablet, tu teléfono, your computer. Have your book. Okay. Have it accessible. En algún lugar, te, tenerlo accesible, porque cuando vayan a grupos, yo no puedo compartir esto con ustedes, 
ustedes tienen que reflejar su manual eh, cuando vayan a grupo. So, have your book somewhere there, eh, maybe save in your computer or in, abierto ya en tu teléfono, I mean something. All right, so, reputation, reputation. When I ask you, what is Google known for? Me estaba refiriendo. I was talking about the reputation of Google. Okay? Reputation is what a company is known for. What is Google known for? Providing information, etc. So the reputation of a company is very important, right? Yes? Yes. Uh, can you think of another word for reputation? Un sinónimo de reputation in English? If you don't know it in English, well, say it in Spanish and we're going to translate it in English. Sinónimo de reputation? Synonym of reputation? Otra palabra que significa Pre mismo ¿Ah? Pre Prestigio. Prestige. Yes, similar. Prestige. Mm -hmm. Very good. Uh, we're going to see that word in the conversation. Uh, what about this word? Image. Image of the company. Imagen. The image of the company. Okay. Very good. So, if you want to learn more vocabulary, always link words, right? Tal vez no sé lo que significa reputation, pero sí sé lo que significa image. So, ya voy a hacer una conexión en mi cerebro. Reputation is the same as image. Or it can be the prestige of the company. Very good. All right. Uh, let me ask you a question. How do businesses build reputation? ¿Cómo podemos, cómo podemos crecer en, en la imagen la compañía? ¿Cómo crece en la, la imagen de una empresa? How do, how do business uh, increase uh, their reputation? And uh, marketing. Marketing, very good. What else? What else? Promotion. Promotion. Information. What do we From use? ¿Cómo se dieron cuenta de Insafor? ¿Cómo se dieron cuenta ustedes de, de este programa? Uh, sí. Uh, ¿Mm? Redes sociales, yeah. ¿sí? ¿Sí? ¿Redes sociales en inglés? Um, social. Social, ajá. Social what? Social what? ¿Ya estás ahí, casi? Social. 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 Social, pero falta una palabra. Social. Social um, network. No redes no. sociales. Uh, there's another term in English. Social media. Social? Social media. Social media. Yeah, social media. Okay, oh, so social okay. media okay. is another way that the company can grow. Correct? What is the reputation of the place that you work for? Your company. What's the reputation of your company? Hmm? ¿Qué pueden decir ustedes de su empresa? What's the reputation of your company? What do you think? Good, bad? What do you think? Good. Good, good okay. services. Uh, I, I have services, excellent. Okay, excellent um, services. Comunicación. Mm -hmm. uh, a marketing. Good, good communication. Okay. Uh, ¿Qué más? Uh, for, uh, for example, I remember that uh, Francisco said you work for Haynes, right, Francisco? Haynes. Haynes. Right? What is the yes. reputation of your company? Uh, the best quality. Good quality. Very good. good quality. Very good. Okay. All right, so let's go to exercise number two. What are we going to do? We're going to uh, practice this conversation that's here, right? First, let me read the conversation to you. Se la voy a leer, okay? And then we're going to go ahead and practice. And then after that, so we're going to do other another activity. So first, we're going to practice the conversation. You're going to see 
que está el mismo lenguaje que usamos al principio hablando de Google. Google is known for, okay? Only that this company is called Rex. Rex is known for, and then we explain. So that's the first activity we're going to do. So practice that activity maybe five minutes. Dedíquenle allí unos cinco minutos practicing speaking the conversation. Uh, then we're going to go to the next exercise. Allí se quedan en su mismo grupo. And then you go to uh, exercise number three. Is true or false? You're going to read the information and determine. Mm, ¿Se dijo eso en la conversación o no se dijo en la conversación? ¿Es verdad o no? True or false? Okay? All right, let me read the conversation first. Daniel says, So Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern design and quality of the clothes we make. Ah, como la Haynes, like Francisco's company, right? Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Eso es lo que dijo Olympia, prestigious. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica, you're right. Rex is rated as one of the, one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. Questions, vocabulary, alguna palabra? Que se le destaca or, or, or a word that you're not sure you want to know? How do you uh, Rex? Rex. Rex is simplemente una compañía. Yo le, dice, yo le dije Rex. No sé si es R-E-X. Uh, okay. I think it's Rex. Uh, what else? Vocabulary? Words that you don't understand from here? Alguna palabra? Is right as. I'm sorry? Is right as. ¿Dónde está eso? Is right as. En la última conversación que hace Daniel, lo que está en ahorita, is what it does? The most. The ten most prestigious. The most prestigious. The ten most prestigious companies in El Salvador. Mm -hmm. Okay, another vocabulary. Um, teacher of the clothes. 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 We make. Clothes. clothes of the quality of the clothes we mm -hmm. make. Correct. Mm -hmm. Alguna pregunta sobre, sobre los términos? Vocabulary? No? Okay. Um, um, uh -huh. Tell me, tell me. Clothes. Clothes. ¿Qué quiere decir clothes? Shirt, pants, socks. Ropa. Yes, correct. Ropa. Ropa. Okay, thanks. Mm -hmm. Close, close. Okay, very good. So let's go to groups. We're going to practice that conversation, okay? So please turn on your camera, go to your group, and you're going to practice the conversation with a partner. Then you can do exercise number three. So we're going to be here for 10 minutes doing this exercise. Okay, accept the invitation, please. Invitation, go to your groups. Teacher, me comparte la invitación nuevamente. Le di cancelar por error, por favor. Oh my God, what happened? Sorry. Okay, all right, let me see. Okay, accept the invitation, please. Está bien. 
Este, vamos a comenzar con la práctica. Ok. Ok. No se podemos... Puedo comenzar yo como Daniel y después cambiamos, intercambiamos. Va, solo quiero ubicar la, la página que estamos la viendo página. ahorita. Ok, ya te sí, digo ya. cuál. La 15. Sí. La 15. Uh -huh. 15. 13. 13. Ok. 15. 15. No, 15. 15. Ok. Entonces, okay. tú empiezas con Daniel. Sí, yo empiezo como Daniel. Ok, de acuerdo. Pero igual le vamos a cambiar los nombres porque es algo raro. <risa> Jessica. Ajá. Ok, comienzo. So, ah. Johnny, what does your company do? Eh, at Rex. Rex es la compañía, ¿verdad? Sí, Rex uh -huh. es la compañía. Okay. Oh, at Rex, we produce clothes, clothes for kids. I see. And what is Rex now for? Rex, Rex is now for the model design and the quality of the clothes we make. Great. And you're happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. The personal is important for them. Congratulations, Johnny. Go right, Rex is right as a... At Rex, we produce clothes for kids. I see. I what is Rex now for? Rex is now for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And um, are you happy to work? Uh -huh. Okay, congratulations, Jessica. You're right. Rex is related as one of the of ten most prestigious companies in El Salvador. Okay. ¿Cómo se llama? ¿Quién más está? Gustavo. Gustavo. Yes. Eh, okay. Um, I am Daniel. Okay. I am. Ba Daniel? Yeah. Okay. Hello, Carla. Hello. Sorry that, that you're here by yourself. What happened to your partner? ¿Qué le pasó a su compañero? No ah. sé. Este tiene problemas. Se conecta, se desconecta. Ah, está Francisco. Okay. Can you hear us, Francisco? Can you hear us? Francisco, yes? Can you hear us? Nos escucha? Es que bien raro, se conecta y después se desconecta. Ajá, cada vez se desconecta. Okay, so Carla, did you see the conversation? Eh, Carla, ayer no estuvo, ¿verdad? Sí, estuve hasta la, como a las nueve. Mm, seguro. Pero de ahí me, me desconecté, este, tenía que... Ah, ok. Yo, yo a las nueve no la vi cuando tomamos asistencia. Sí, este, eso lo iba a mencionar. Ahora me hablaron y, uh -huh. y sí te había estado en la primera asistencia. Ah, ok. Solo que usted me dijo, ah, es que no la vi. Ya le había marcado como que no. Mm, ok, ok, Carla. Okay, ah, pero no sé si. Ok. So I, I recommend that, that you stay, right? Stay at, at least if you can. Until the first attendance, right? To nine. Mm -hmm. So, aquí, okay. All right, very good. So, voy a ver el video and then I'm sorry, okay? But, all right, let's continue. Javier, eh, Francisco, can you hear us? ¿Nos escucha? All right. Eh, Carla, do you have the book? Sí. ¿Y tiene acceso a la plataforma también? Sí, también. Okay, very good. Okay, so do you see the book? Let's do the conversation, me and you. Let's practice the conversation. Uh, I'm going to be Daniel and you're going to be Jessica. So Jessica, what does your company do? Permita que no estoy en el libro. It's page 15. 
Hola, Carlos. Hola. Hola. No sé, sí. yo que tengo problemas con mi conexión. Sí, sí, ya vimos. Ok. ¿Nos escucha? Ok. Ok, Carla, si está ya ahí, hagámoslo nosotros. ¿Ya? ¿Carla? ¿Mm? Sí, ahorita. ¿Cómo? Yo no So, eh. Is what do you do? Okay, I'm going to be Daniel. You're going to say Daniel, you're going to be Jessica. Okay. So, Jessica, what does your company do? Hola. Attracts with project clothing for King. I see. And what is Rex known for? Rex is from modern design and the quality of the cloth clothes. ¿Cómo fue que dijo? Clothes. 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 Clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely, Rex is recognized. Recognize uh -huh. as very prestigious, prestigious company. Their, their personal is important for team. For them, them. For them. Uh -huh. Congratulations, Jessica. They're right. Rex is rated as one of the most, the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. Very good. Javier, are you there? Yes. Okay. Ready. All right. Let's go to let's go to the next exercise porque ya 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 perdieron tiempo. Let's go to the next exercise, number three. In the conversation. Number one, true or false? People know Rex produce produces clothes with modern design for kids. People know uh, Rex produces clothes for modern designs for kids. Hmm? ¿Qué piensan no ustedes? Te, True or false? Honestamente no, no he leído todavía. El, Pero no la conversación ya la leí yo. Bueno, al sí. inicio, al inicio. Sí, sí. Okay, ¿tiene libro? ¿Tiene acceso al libro? Sí, sí. Okay. What do you think? Um, true. It's true. Carla, what do you think? Carla? Yes. Hola. What do you think? Hello. No tenga pena. Aquí yes. estamos we're here right now. We're Confirm. Aha, so. Aquí tenemos que buscar true. ¿Qué quiere decir true, Carla? True or false. ¿Qué quiere decir eso? True or false. ¿Mm? True. Francisco, ¿qué quiere decir true or false? Verdad o falso. Ok, entonces eso tenemos oh. que determinar según el ejercicio número 3. Okay. People no Rex produce... Clothes with modern design for kids. True or false? True. 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 That is true, right? Because if you I read know. the conversation, al inicio dice, uh, what does your company do? Pregunta Daniel. Jessica responde, at Rex, we produce clothes for kids. Sí, Very sí. Good. Number two. Uh, Francisco, read the conversation. Read the question. Okay. People know Rex manufacture quality clothes for kids. True or false? No, True. esta es la número uno. Ah, no, 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 no. It's correct. It's correct. Correct. Number two. It's true. It's true. It's true. Quality clothes for kids. 
Okay, very es good. Falso. Uh, let me see. No. People know Rex manufactures quality clothes for kids. Rex is known for modern designs and the quality of the clothes we make. Yes? Yes. Yes. Y arriba dice, we produce clothes for kids. Yes? Mm -hmm. Okay, so number two is true. Number three, people see Rex as a prestigious company. What do you think? True. Hmm? True. True, right? ¿Dónde está eso? Oh. It says, uh, Rex is recognized. Uh, Rex is yeah. recognized as a very prestigious company. Okay? Sí. Come on, no, no lo quiero hacer yo. Yo ya me puedo la respuesta. Yo quiero que ustedes lo hagan, no yo. It's true. It's true. Yes. Okay. True. You read the four. Very good. Number four. <clears throat> Rate Rex as one of the 20 most prestigious companies in El Salvador. Mm. False. False. Why? Why do you think it's false? Because it is one of the 10 most prestigious. Yes, correct. Correct. <clears throat> okay, very good. So we're going to go back. We're going to go back now to the session. Okay. Un poquito. Se acaba de llegar para la práctica con ella. Sí. No, no creo que no. Okay, very good. So I hope you practice, right? <clears throat> My recommendation to you is al inicio tengan el libro. Vamos a hacer lo mismo. Always introduction, conversation, practice para entrar a la práctica del tema. All right, very good. So let's go to <clears throat> let's go to a grammar lesson real quick, real, very quickly. Okay, do you see here this grammar topic? Este recurso está en su libro también. It's, uh, it's called a passive voice. The passive voice. Uh, we need to understand what is active voice and what is passive voice when we're talking about grammar. Okay? So let's look at the examples here. We use the term active voice and passive voice to talk about ways of organizing the context of the clause. Okay? Veamos un ejemplo. Right. Lo voy a poner en mute solamente por reducir un poco el sonido. Okay, if you have questions, just open your Teacher, mic. Sorry, one more questions. Uh -huh. um, where is the uh, number the, on the page? On the book? No, esto no está en el libro. El recurso es, es un enlace que está en su libro, pero no, esto no es, oh, okay. esto está en línea. Ahorita estoy en la internet. All okay, right, okay. very good. Let's go ahead and, and look at the examples. So, vamos, estamos, esta, estamos estudiando ahorita active voice and passive voice, okay? What is the difference? We're going to see an example. Cambridge University Press published this book, active, active voice, okay? So, why? Why is active voice? Le voy a explicar por qué. ¿Por qué se dice activo? Why? Because the focus of the sentence, el enfoque de la oración, es el sujeto. The subject. Okay? The subject here is Cambridge University Press. Publish this book. Mi enfoque aquí es el sujeto. Now, active is different. This book was published by Cambridge University. Passive. Why? ¿Por qué es pasivo? Because I don't focus on the, on the subject. I focus on the action. My focus is on the action. Tiene un enfoque diferente, cada una. Number one, aunque está diciendo lo mismo, pero lo está diciendo en diferente manera. Number one, Cambridge University published this book. 
active. Why? Because my focus is on the subject. Okay. This book was published by Cambridge University, passive. Why? Because my focus is on the action. I am focusing on the action. Okay. So por eso se llama active voice and passive voice. Okay. All right, I'll give you an example the, of customer service. Okay. Uh, when, I, when, when they taught me for customer service, a mí me enseñaron este ejemplo. Um, you can tell the customer, you have to pay the bill. ¿Qué quiere decir esto? You have to pay the bill. ¿Qué le estoy diciendo al cliente? Que tiene que pagar la factura. Exacto, <laughs> right? Pero suena un poquito rudo, right? So, yes. you can yeah. change it in passive. ¿Cómo lo cambiaría en passive? Me voy a enfocar en la acción. Eh, well, the, first I'm going to put the object. The bill has to be paid by you. Okay. So my focus here is on the object. Okay. Lo voy a cambiar. El decir lo mismo, pero decirlo en pasivo. No, ahora no sueno tan, tan rudo. The bill has to be paid by you. Okay. Now, I want you to see something. Okay. De lo que dice aquí. I want you to see this. That I changed it. ¿Cómo lo cambié? Look, first pay que es present I changed it to the past paid cambio el verbo al pasado ok and the bill el objeto lo pongo acá es como voy a cruzar la oración ok mm -hmm. the bill has to be paid by you alright so basically that is the, the active voice, okay? So now, uh, it's basically, I just want to show you that uh, if you want to, you know, conocer esto un poquito más, el tema. All right, let's go now. Let's go back to the book because we're going to do an activity. All right. Oh, si quieren ver ese recurso, aquí están. Aquí hay un poquito de... No, otros recursos acerca del passive voice, si quieren hacer más de eso. All right, very good. So let's do a practice. Um, focus right here. It says, the passive voice. Use the passive voice to emphasize the action, para enfocarte en la acción. Emphasize that the actions are more important than the subject. Es decir, no me importa mucho el sujeto. No me importa quién hizo la acción. Quiero enfocarme más en la acción. No en la, no en el Teacher, mm -hmm. what is the meaning of doors? Doors, eh, los, la persona que hace la acción. Ah, el la siente o como el que mm -hmm. lo hace. Yeah, Correct. Right. Thank mm -hmm. you. Use the passive voice to emphasize that the action are more important than the doers. Look at the example and the, complete the sentence below. Rex is recognized as a prestigious company. Rex is rated as one of the 100 most prestigious companies in El Salvador. Okay, otros ejemplos. To say a sentence in the passive voice, we use verb, and then vamos a usar esta, fa, esta para, eh, frase, known for, or recognized, and then the verb to be, followed by the present participle, okay? So les voy a mostrar mi ejemplo de Google, que les mostré al inicio de la clase. Here's my example, hold on, let me, let me erase this, okay? Here's my example of Google, okay? Very good, Google. What is Google known for? Google is known for organizing and providing information through the internet to users, okay? Here's my example. I use the verb to be. Voy a usar known for, 
Google is known for, and then I'm going to use ing. Okay? So, si les pregunto, for example, uh, here, let me write here. What is your company known for? What is your company known for? Entonces usarían esta estructura para explicarme la reputación de su empresa, por qué se conoce. Okay, for example, if maybe you work for, uh, let's see, tengo una, varias empresas aquí. What do you think? One of these companies. Uh, let's say. Um, which one? Let's choose. Microsoft. Microsoft. Okay. Eh, la misma pregunta, what is your company known for? My company, or puedes decir simplemente Microsoft, whatever you want, is known, known for creating technology software. Right? Pueden decir algo así. Now, what do I have here? I have is known for and created. Que es la misma frase que estamos acá, ¿verdad? Google is known for organizing. Amazon is known for shipping. Microsoft is known for creating technology. Okay? Preguntas? Questions about the grammar? What you're going to use? Now, ¿podría cambiar la palabra known for? Yes. Uh, well, known for? Maybe. I can change to, uh, no sé si vieron el ejemplo de la conversación. Recognize. Google is recognized for uh, being the best tech company. Ya esta es otra oración, ¿verdad? Otro ejemplo. Okay. Google is recognized for being the best tech, no, tech company. Okay. So I changed the word, the vocabulary, recognize. Okay. Si no, pues simplemente pueden usar known for. All right. Questions? All right. Very good. So let me show you the activity that we're going to do. Ah, before the activity, let's do this together, okay? Complete the sentence using the passive voice of the verbs in the parentheses. Compare your answers with a partner. So let, let's do it together, okay? Hagámoslo aquí, para que no quede duda de lo que van a hacer, la tarea. Ya viene la tarea, y aquí, de la clase. Our company is considered the best manufacturer of brooms in the country. Okay, so I have to put the verb to be and I have to put the verb considered. All right. So I have to put it in the, in the past, right? All right. Number two. Let's see. Who wants to try number two? ¿Quién tiene la respuesta ya de la número dos? Who has it? Number two. Perdón. Who has it? Our product. Our product. Mm -hmm. Our product. Our product. No, es que aquí te está dando el verbo que usar. Ya te está dando el verbo en la misma en la misma oración. Ya te está ayudando el, el, el ejercicio. Okay, Carla, very good. Our products are rated as five of the most popular in the United States. Very good. Number three. ¿Quién quiere hacer number three? Uh, Our customer service agents blank as the most efficient in the sector. Our customer service agents ¿Qué va después? Are perceived. Are perceived. Are perceived. 
per, perceiving. Perceive. 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 Ah, se me olvidó la E ahí. Sorry. So you need a, Perci you need a E right here. But yes, you're correct. You're correct. ¿Por qué are? Because agents, right? Ah, uh, yeah. Mm -hmm. Very good. Agents is plural. Very mm. good. So I use the verb to be plural, right? Number four. Okay. The brand blank is as the leader is. in the energy market. Is. 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 The past participle. Seen. Evista como, right? The brand is seen as the leader in the energy drink market. Very good. Number five. Okay. The company it is, is not always, always. Is no. known as the major producer of shoes in the region. Okay. Very good. For example, si yo trabajara por ad hoc, I will say ad hoc is known as the major producer of shoes in El Salvador. Okay. Number six. Our oh. vegetables I, are rated. Rated. As the least contaminated in the national market. Okay, very good. So, hay diferentes eh, términos. For example, considered, considerar. What is rated? What is rated? Clasificar. Como clasificado. O no, hay un término que usamos ranqueado. No sé si es eh, un término profesional o no, pero yo digo ranqueado. Ranked. Rated. Ranked. Uh, classified, very good. Perceived, you get a seat perceived. Perceived, perceived. Percibido. 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 Mm -hmm. Very good. Son, son, son mm -hmm. The way the way people see it, right? Like the like the reputation, right? Remember, al, al inicio hablamos de reputation of the company. The brand is seen. Is seen. What is seen? Ven? Como lo veo. Como lo veo. He visto. Es visto. Uh, the company is known for. This one, this is the one that we saw today. Como es conocido. Yes, very good. And then rate it again. Okay, so I want to, this is the activity that you're going to do. You're going to uh, create exercise number six, dice. Write five paragraph, five line paragraphs is prácticamente cinco oraciones talking about the reputation of your company. Okay? So, pueden usar estos términos que vieron ahí en el ejercicio eh, número cinco. And you can tell me the, your company. Okay? Pueden poner el nombre de su empresa. For example, you can say, um, let's say you work for... Uh, Let's say, for example, you work for uh, the Camaro. Camaro. Cam no, the Cameron. Cameron. Ah, yes. Cameron. Cambia la segunda A. The Cameron. M o N? N. N. The Cameron. The Cameron is known for. Por los... The best hotel in El Salvador. Por los no sé chorros si... del Salvador es conocida porque se llena demasiado. Ah, de Cameron es no, pero ¿qué tiene que ver de Cameron con los chorros? Con de los Cameron... chorros porque se volvió muy popular y se llena mucho. Ah, de Cameron es no, known for being the best hotel in El Salvador. It's just my opinion, right? It can be your opinion. Now, ¿Por qué se conoce su empresa? ¿Cuál es re, la reputación que tiene su empresa? Eh, ¿Por qué su empresa es conocida? Okay, so, ¿Por qué es reconocida? 
como en vista. Right? So, basically, that's what we're doing. Okay? You have to talk about your company. So, let's go to groups. Okay? Esta parte, ojo, quiero que cada quien escriba de su propia empresa. No creo que, no quiero que fabriquen una empresa. No, quiero que el contenido, el contenido sea de su propia empresa. Ok. So, cada quien puede trabajar individual, pero después de 10 minutos ya tienen que tener las oraciones para poder compartir con el compañero. Ok. So, vamos a hacer esta actividad con unos 20 minutos. All right, let's go to the groups. Preguntas. Ah, wait, before we go to the groups, let's do uh, the attendance. Yeah? Yeah. Bueno, hagámosla ahorita, and then lo vamos a hacer después cualquier pregunta. Okay, very good. Ana, you're here. Bueno, let me go by my list. Jaime, Alexander. Present teacher, I'm here. Present. Si pueden prender su cámara, Johnny no lo veo, Crisia su cámara, eh, María, your camera. All Teacher, right, yo tengo encendida mi cámara. ¿Quién? Yo, Jaime. Mm, no, no dije sí. Jaime, dije Johnny. Yo ah, ok, ok. okay. No, no se le escucha muy bien, Crisia. Ok, está bien, no hay problema. Eh, digan presente, Danilo. Present teacher. Present. I see you. Carla? Carla Stephanie. Carla Stephanie? Ahí está. I see you. Uh, Johnny, Edgardo. Presente. I see you, Johnny. Gustavo, Luis. Present teacher. I see you. Uh, Alba, Nubia. Present teacher. I see you. David Antonio. Present teacher. I see you. Te escucho un poquito de lejos, tal vez tu micrófono. Present está. teacher. Ahora sí. Ok. Mirna Janet. Mirna Janet. Martínez. No, ok. Uh, no, ella, ella ya creo que había finalizado este módulo, algo así. Um, Harold Alexander Pacheco. Present. I see you. Francisco Javier. Present, teacher. I see you, Francisco. Okay. Ana Romelia. Present, teacher. Maria Sonia Murillos. Present, teacher. I see you. Uh, Carla Maria. Present, teacher. I see you, Carla. Uh, Crisia Maribel. Present, teacher. Present. I see you. Omar Arturo Pineda. No, Omar Arturo Pineda. Not here. Olympia. Present. I see you. Minor Otoniel. Minor. Te veo. Aquí Present. Está. Ay, te escucho. Present. Pablo Ernesto. Pablo Ernesto. Present. I see you, Pablo. Edith Elizabeth. Eddie Elizabeth. Emanuel Alberto. Present teacher. I see you. Okay, let's go to the activity. All right, pregunta sobre la activity. You're going to give me five sentences talking about the reputation of your company. Okay, porque se conoce, como es reconocida, como es vista. So you can use the exercise, you can use the grammar in exercise five that, that we did. All right, so primero hagan las, las oraciones y después hay tiempo de compartir. Y si nos queda tiempo, lo que voy a hacer es que voy a cambiarlo de grupo a grupo. Es decir, comparte con su compañero, pues después va a ir a otro grupo. Okay, y va a compartir su empresa. You can say, uh, I work for Coca-Cola. My company is known for providing the best soft drinks in the planet. Okay? Very good. All right, let's go to groups.
Hey, Danilo, I accept the invitation. There you go. Los seis párrafos que tenía ahí o podías usar el known for? Ah, five yeah, sentences. Yeah. Five sentences. Ya el ejercicio cinco ya lo hicimos. Ese no quiero que hagan. So, number six. El okay. six. Take turns writing uh, about your company. Now, lo que pueden hacer primero es escribirla, right? So, I'm going to send some examples here in chat. Okay? My... Okay. Uh, I work for Coca-Cola. My company is known for providing the best soft drinks in the planet. Okay. Yeah. Yeah. Sería eh, donde trabajo, ¿verdad? Porque es reconocida mi compañía. Sí, exacto. Ok, eh, le mandé otro, otro ejemplo allí en el grupo de chat, aquí de Zoom. Coca-Cola is recognized as one of the top 100 companies in the world. Ok. Por ejemplo, yo he puesto I work for Banco a Bank. Okay. So, esa puede ser la introducción, pero después vienen las oraciones de la gramática. Ajá. Eh, banca, ¿qué me dijiste? Perdón, Johnny. Eh, banco a bank. Bank a bank sería. Bank a bank. Ok. Bank a bank uh -huh. is known for. Finish. Is known for. For. Sería brindar servicios financieros. Okay. ¿Cómo se dice brindar? ¿Te acuerdas del ejemplo de Google? ¿Qué dice? Google is known for providing information. Providing. Providing, correct. Buying. Buying service. Service y financiar, no sé cómo va. No, no se dice service finance, se dice financial service. ¿Cómo? Financial services. Ok. Complete, sure. so. Do the complete sentence. ¿Cómo sería? Complete sentence. Johnny. Hola. ¿Cómo sería el ejemplo en comple eh, completo que te acabamos de hacer? Sería, I work for bank, a bank. It's not for buying. Oh, aquí no, aquí no, no lo escribí. Entonces no está haciendo la actividad. Es que no sé cómo se escribe. Te lo acabo de decir. Por eso yo quería que me lo repitieras porque lo acabamos de hacer juntos. Por eso quiero que me lo repita, para que se, se te quede. Ajá. Ok. 
Ok. Go. Ajá. Go. Ya tienes la primera parte. Avant. No, se me quedo. Manco Avant is not for biting. Y for providing. Algo. Providing. Proveyendo. Providing. Ajá. Sería servicios financieros. Come on. In English. In English. Acabamos de decirlo en inglés. Sería eh, service. No, no dijimos service. <laughs> Financial services. Nation. No dijo nation. Dije financial services. Bye. Es que no sé cómo se escribe. Solo lo escucho, pero no sé cómo se escribe. <laughs> <laughs> ok. Johnny, te lo, voy, te lo voy a escribir en el chat. Ajá. Uh -huh. eh, no sé cómo se escribe tu empresa. A bank. Do you see Johnny in the chat? Uh -huh. Look at the chat. ¿Y por qué? Pues, uh, it's no for Bribing, financial. Mm, sería financial, but service. Mm -hmm. Okay, so go. Mm -hmm. Continue. Ya, ya te Finan di la primera. Quiero que hagas una tú solo. Bye. You can do it. Come on. Financial eh, un, service. I'm going to give you a tip, Johnny. Tip. ¿Sabes qué es un tip? Ajá. Uh -huh. Do you know what a tip is? Es una, una pista. No. Un tip es como un consejo. Ajá. Uh -huh. Think in English. Estás pensando mucho en español. Think in English. Mm -hmm. <laughs> okay. You have, you have to think in English. Okay. Okay. Think of the grammar. Think of the vocabulary in English. Look at the example. Read it in English. Fíjate que te lo puse en inglés y todavía lo estás traduciendo al español. Don't worry uh -huh. about Spanish. Don't worry. Ya el español ya lo conocemos nosotros. A, a bank, bank is known for providing financial services. Mm -hmm. Okay. English. Think in English. Okay. Another example. I want you to do another example. The eh, Banco Aban is rec recognized mm -hmm. eh, as on five company in El Salvador. Very good, very good. Write it, write it down there. Okay. Y después se la vas a compartir al Pablo. All right, very good. Uh -huh. So, eh, usen su tiempo. Ya pasaron 10 minutos. You got 10 minutes. Ok. Entonces tenemos que ponerle el, el, el pasivo y el... Activar el pasivo, perdón. Y el el pasivo. Con el ED. Con estas oraciones. Sí. Del to be y después le agregas el ED. Ok. Ok. Do you have an example? ¿Han hecho uno? Yeah, I'm two examples. Ok, Harold, let me, let me see, let me hear it. Ok. Uh, my company is considered the best dealer automotive mm -hmm. in El Salvador. Very good. Excellent. Otra, our products are rated as three of the most sales in El Salvador. Safe, seguros. Safe, sales. Safe, with a F. Sales. Uh -huh. No, um, with L E S sales. As the okay, our products are rated as the top five sales in El Salvador. De ventas, ventas. Uh huh. Pero uh, your products are rated. Uh huh. Your products are rated, but then you need like un adjetivo, un calificativo. You need an adjective. Mm -hmm. Pudiera ser. Uh, 
Vamos a ponerlo. So think about it. Now, I, I put other examples there in the, in the chat of Zoom. Oh. I put examples there. I put three examples of Coca-Cola. For example, I work for Coca-Cola. My company is known for providing the best soft drinks in the planet. Coca-Cola is recognized as one of the top one at the top 10 companies in the world. Coca-Cola is seen as the best company to work for in El Salvador. Okay. Very good. A uh, minor, do you have one? Uh, Daniel? Sí, tengo Oh, una teacher, uh, Nestlé is not for distributing essential products. Mm, uh, no sé si la puedes escribir en el chat, porque I need to, I need to hear, I need to see the structure. Quiero ver la estructura. Uh, David, do you have one? Okay. Yes. Eh, bueno, es, no sé, se llaman bien. Exa, o sea, el nombre de la empresa donde yo trabajo. Mm -hmm. Exa is uh, now for selling the best technology in a via form. Very good, right? It's known for installing the best Avaya technology. Very so good. Okay. My, minor, I, lo que puedes hacer minor es escribirla en el chat. I want to see. Ahorita se la escribo. All right, another one, David? Sí, eh, bueno, eh, ahora otra es la, la de EXA is known for proving, pro, o sea, proveedores, eh, proving firewall. Uh -huh. uh, pero allí tenés que usar un ING, por ejemplo. Um, for bring, uh, for bring. ING. For bringing. ¿Cuál es el uh, verbo que estás usando? Uh, proveer. Providing, providing. For, for, for providing and providing. Okay. That's, that's the correct for pronunciation. Uh -huh, but it's correct, it's correct. Okay, okay. Ah, okay, minor, I see. Nestle is known for distributing essential products. Okay, very good. Repeat, minor. Nestle is known for distributing essential products. Nestle is known for distributing essential products. Distributing in, termina con ing, right? Distributing. Very good, very good. Okay, ahora se escucha. Es que, es que tal vez no te escuchaba porque... Eh, suena como si estás hablando muy cerca al micrófono, eh, pero, pero no sé si tal vez es la Nestle, conexión. Nestle is no for distributing essential products. Very good. Much better. Much better. Okay. Continue. Okay. Continue working on that. Look at the examples that I have there on Coca-Cola. All right. So let's do this activity. Ya pasaron los 20 minutos, right? Pero creo que le, le va a tener que dar un poco más tiempo a todo el grupo. After that, what I'm going to do is lo voy a como rotar, lo voy a, lo voy a cambiar a diferentes grupos. All right? Okay. Very good. So continue. Try to do maybe, if you can, okay. you can do five. Okay. Pero, okay, very good. Do you have one? Hola. Do you have an example? One, yes. O only one? No, eran cinco. Come on. <laughs> All right, tell me. Tell me what you have. Okay. Haynes uh, is considered consider the best exporter in the country. Very good. Very good. Do you have a another one? Yes, our product are rated uh, the excellent quality. Okay, very good. Our, our products are rated for, for excellent quality. For, are rated for, okay. Very good. The company is now to protect the environment. Good, excellent. Carla, do you have some? Where do you work, Carla? Es, es solamente una tengo ahorita porque no, no he encontrado. What happened? Where do, where do you work? Where do you work? 
my company is considered mm -hmm. as the accessible. More accessibly. Uh, the place. most accessible. La más accesible, eh, más accesible. Eso es lo que quieres decir. Uh -huh. Most accessible. Sí, sí. Okay, finish. Okay. Sí, aún no nos he terminado. ¿Qué, ¿Y qué has hecho 20, 23 minutos? <laughs> <laughs> What happened? Okay, ¿dónde está el traba? ¿Dónde está la, la dificultad? Este, en, en que se parezca los verbos y que coincida con la oración, o sea. Bueno, los verbos están en el ejercicio 5. Known, known for, ¿Hola? recognized for. Ahí están los verbos. Lo hicimos sí, en sí. el ejercicio 5. Is recognized for, is perceived as, is seen, is known, is rated. Entonces, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, eh, Carla, sirve tu cámara para la próxima que voy a, que voy a tomar asistencia. Ah, ya se fue. All right, very good. Francisco, we're going we're gonna to go back to the session. Voy a mezclar los grupos mm -hmm. and then we're going to share with other groups. Ok. So, si puedes hacer cinco, dale. Yo tengo las cinco. Oh, perfect, perfect. All right. We're going to go back to the groups and, and, and switch. Okay. Okay, very good. Welcome back. Welcome back. All right. ¿Leyeron las que puse en chat? Right? No trabajo yo por Coca-Cola, pero voy a poner estas. Hay Luis, Gustavo y Omar, si pueden prender su cámara cuando puedan. All right, very good. Carla, I work for Coca-Cola. Digamos. It's not true, but I work for Coca-Cola. My company is known for providing the best soft drinks in the planet. La puse en chat. Para que ustedes puedan ver. En el chat de Zoom. No, no what's up. Aquí en el Zoom. Eh, no aparecen, teacher. Sí, dice, yo la mandé no, a la noche. No, aparece. no aparece. No aparece. No aparece. Tal vez porque estaba en un grupo, pero aquí dice, se lo mandé a everyone, dice, a todos. Okay. Sí, good. pero no aparece. Ok, right. ahora sí. Ahora sí, pero no aparece ahí se lo mandé al WhatsApp. <laughs> ah, ok. I work for Coca-Cola. My company is known for providing... Ahí está ese verbo que estábamos viendo, ¿verdad? Proveyendo, providing the best soft drinks in the planet. Coca-Cola is recognized as one of the top 10 companies in El Salvador. No, in the world, in the world, sorry. Coca-Cola is seen as the best company to work for in El Salvador. So, use los diferentes verbos, known for, recognized as, seen as, Igual como estaba en el ejercicio 5. All right. Do you have any questions? ¿Listo? No, teacher. Solo dos alcancé a hacer. Ah, what happened? What happened? Ah? Le di más tiempo todavía. Le di media hora. Era 20 minutos. What happened? Ok. Preguntas. Pregunten ahora. No tengan pena. Alguien me quiere. Ajá. Eh, no me quedó muy claro cuando está ocupando el is y el are. Cuando okay. está asignándole los ejemplos. Uh -huh. eh, está el is y el are eh, depende del sujeto. Eh, for example, eh, si ves aquí. Singular los, o plural. Singular o plural. Eh, if you see here, exercise five. Our products. ¿Qué es esto? Singular o plural? Plural. Eh, plural. So I have to use R. Mm -hmm. yeah, correcto. Ok. R. Ahí, ahí, ahí va. Ahí va la cosa. Ok. Right. Perfecto. Questions? Perfect. Gracias. Other questions? Ok. Let's go now to different groups. Ok. 
lo que tengan. Si tienen una, pues una van a compartir. Si tienen cinco, okay. pues un, cinco tres. van a compartir. Okay. Este es el mismo ejercicio que van a tener de tarea y en el foro. All right. Very good. So let's go to different groups. I'm going to change the groups, right? So we can have other people Yo tengo to speak cuatro. to. ¿Ande? Excellent. Cuatro, tenés minor. Very good. All right. Excellent. So let's change groups. Sí. Eh, solo quiero ver que no están, sí, no están con los mismos grupos. All right. Let's change. Accept the invitation, please. Accept the invitation, Luis, Francisco, Johnny, please accept the invitation, go to the groups, go to groups. del Salvador. Corporación Dental de Salvador. Ok. ¿Cuáles tiene? ¿Tiene uno pasivo? Eh, eh, tengo, si quieres se las leo rápido. Ok. Uh -huh. eh, my company Dental Corporation is reconocido for having, for having the best dental product. Eh, number two, eh, our company is classified for, ha for having the best products national with. Okay. Good job. Excellent. Good job, Mari. Maria. Excellent. Okay. okay. Next. Ana o yo? Yo. The best manuf manufactured drinks in the country. The best manufactured uh -huh. drinks in the country. Okay. Eh, la otra eh, Livesmart is reconciled reconciled as a prison company. Is considered a prestigious company. A prestigious company. Right. Y yeah, a ver. Um, yeah. Esas. Y usted tiene otra. Um, yes. Uh, number one. This is a uh, Pepsi is considered the best uh, drink company. Okay. And number two, our products uh, rank first in in beverage uh, ranking. Beverage, beverage, beverage. The pronunciation yes. is a beverage. Very good. Mm -hmm. Thanks, teacher. Very good. Very beverage. good. Uh -huh. Okay. And number three, always in for the best uh, commercial. Imagine of the market. Very good. Uh -huh. And number four, our clients perceive best standard of direct service. Very good. And number, and number five, um, the company is uh, now, it's now a major mm -hmm. producer of drink. Very good. It's a major producer of drinks. Very good. La otra es the company see as the leader in the energy drinks market. Uh, the, the company? The mm -hmm. company 
see as the leader in the energy drink market. Very good. So, lo que ahí te falta is seen. Is seen. He visto como, right? Is seen. Mm -hmm. The company is seen as the leader in the energy drinks market. Yeah, that's the leader. Very good. Yeah, very good. What company do you work for? Um, Sorry? Eh, no, le preguntaba ella. What company do you work for? What in, is the name the name of in, your company? In the in Leafmark America. Ah, okay. Very good. I I manuf uh, manufacture uh, drinks. Ah, okay. Okay. Both of you, you work for Pepsi, uh, Gustavo? Uh, uh yes, it's sure. uh, um, nice. The Pepsi a company and the distribution of uh, uh, drinks. Okay, very good. It's known for. Remember, it's known for. Very it's known good. for. Mm -hmm. All right, very good. Now we're going to do another activity, but are you junto van a trabajar en esta? If you look at WhatsApp, I sent a list of companies, companies that you have there. Okay. Eh, en WhatsApp. Ustedes son el grupo número dos. No sé si pueden ver allí. El, grupo, el número de grupo de ustedes? Ahorita. Aquí, aquí en Zoom. ¿En WhatsApp? No, no en, en, Zoom. Zoom, en Zoom no les dice. Ustedes están en tal grupo número no. No. Okay. ok, entonces yo les voy a dar un número. Ustedes están en el 2. Ok. Ok. Number 2. Ok, very good. So you're, go, you're going to do sentences like this, like the ones you were practicing. But you're going to talk about uh, number two is Toyota. Toyota. Okay. Very good. So let's let's practice that. We're going to do that for ten minutes. Okay. Ten minutes. Yo lo que siento es de que tengo que como solo oírlo nada más. Okay. Very. See questions. Uh -huh. eh, las tutorías son obligación o obligatorias. No es obligatoria, eh, David, pero sí eh, sería bueno. Solo son 10 minutos, okay. ahí hablamos. Es para también accesar, eh, poder. Yo como maestro no, yo no he visto el resultado del nivel de inglés de ustedes, ¿ok? Yo no tengo mm. idea de su trasfondo de estudio de inglés. Me gustaría conocer eso para poder ayudarle mejor. Ok, very good. So, the next activity that we're going to do in WhatsApp, I put a picture. It's a picture of different groups. This is group number one, two, three, four, five, six, seven, eight. It dice, there's a company. You guys are group number one. You are group okay. number one. Okay, so Come you're going sentence. to do a, the same activity that we were doing. You're going to do sentences speaking about that company. Uh, you can do a couple of sentences like que puede. Okay. All right, very good. Okay, okay very good. Uh, time out. Uh, I put a picture in WhatsApp. I put a picture there. Okay, ustedes, van a, ustedes son el grupo número tres. Okay, you're going to do sentences talking about the reputation of the company. Uh, allí está en el, el, la foto en WhatsApp para que ustedes puedan ver su grupo. Your group number three. Okay, okay. you're going to talk about that company. Hacer la misma presentación esta, pero sí, con Michael. Uh -huh. Okay, very good. Do you see the picture that I put in WhatsApp? You are group number four. Okay. okay. Yes. You are group okay. number four. Okay, very good. Excuse me. In the group of WhatsApp, I put a picture. That picture is for you to talk about the reputation of the company. You are group number five. 
Walt Disney. Walt Disney. Yeah. Tell me about the reputation of that company. No me produce. Okay, okay, very good. In WhatsApp, I put a picture, right? Ya la vieron. Uh, you are group number six. You are number six. Walmart. Nosotros somos el seis. Yes. Walmart. Okay. You're going to talk about the reputation of the company using the same grammar that we were using. Walmart. Okay. Okay. Um. unas preguntas. Okay, very good. You're going to talk about, ustedes son el grupo siete. You're going to yes. talk about the company McDonald's. Okay. Okay. You're going to do okay. uh, sentences like that, like the one we were practicing, talking about the reputation of the company. Okay. Okay. Very good. Pueden ser opiniones, no tienen que ser así algo de... 100% certero, right? You can be an opinion. For example, McDonald's is known for having the best French fries. Oh, puede ser algo más serio, right? It can be, you know, something more, more uh, professional. Okay, so you can talk about McDonald's. Okay. Okay. McDonald's. McDonald's, vamos a ver algo de McDonald's. Aquí podemos comenzar. Amazon is known for selling online in the world. Ahí luego vamos a poder añadirle eh, las demás oraciones para poder ir formando más. Okay. Uh -huh. más <laughs> ok. The sí, company. Sí, está genial. Um, solo que ahí creo que le falta una N, ¿verdad? ¿En dónde, perdón? Eh, no. No. Amazon is no. Ah, no, 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 ya vi, ya vi dónde está. ¿Dónde está eso? En el chat. En el chat. Aquí, en el chat de Zoom. Zoom. Ay, Dios, cuando le encuentro la. No, ahí está. Pero fíjese que, no sé, porque hay un verbo donde le vamos a poner. Sí, 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 todo eso lo vamos a ir agregando. Ajá, Ajá por eso le decía, pero no sé. El ejemplo que nos dio él, él está ocupando el de Coca-Cola. Pues Así es, así como dice. Con el ING, el, el, ah, el, okay. el, el pasivo activo y, 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 lo, y posesivo, o sea, es todo esto. Cars, cars. The cars. The car of the world, del mundo, o de o El Salvador. Of the world, of the, of the work. Of the world. Okay. Ajá, sería... Toyota is considered the best distributor uh, of the cars in the world. Así es. Vamos a ver la otra. Esta sería la número dos, correcto. Hoy la... Entonces, de agosto, de las 10 y 40. De 10 y 40. Ah, pero solo son 10 minutos. Uh -huh. Sí, son 10 minutos, pero imagínate que hay gente que le toca a las, a las 10 y 50, ¿verdad? <ríe> que sea a las 11 ah, de la noche. Pero, ah, ah, pero finish? Aquí, finish. Yes. Finish. Finish. Teacher, sí. Ok. Let me hear. Let me hear your example. What do you have? Or your company is Microsoft. Ah, el ejemplo de Microsoft. Nosotros habíamos hecho los ejemplos de, de nuestras empresas y como después dijo, después uh -huh. les explico, entonces no hicimos el de Microsoft. Ah, ok. So, en WhatsApp puse una foto de uno, una compañía con un grupo. Grupo uh -huh. uno, sí. 
Grupo 2, entonces ustedes eran el grupo 4. Ajá. Entonces pueden hacer Microsoft. Ah, eh, ya. Nosotros okay. lo que estábamos haciendo era compartiendo lo, lo, las oraciones que habíamos hecho. Ah, en otras sí, empresas. sí, esa era la primera actividad, pero eh, puse algo extra para, para practicar y así el grupo de ustedes puede presentar cuando regresemos a la sesión. Um, so, what do, you, what do you have? Microsoft. What can you tell me about Microsoft? Okay. Big company, right? Powerful company. Bill Gates. Microsoft. Mm -hmm. Our... Microsoft is seen Microsoft. as the best company in, technology. in the world. Technology, technology company. in the world. Uh -huh. Technology company. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, so you have one right there, one. Very good. Microsoft is no provider. Uh, no what, what do they provide? Is known for providing Very. what do um, they do? So, uh, clam. Okay, finish. Do you have some? Yes. All right, yes. very good. We're gonna go back now to the groups. Let's go back. Okay, very good. So we're going to now present the groups that I assigned to you, the company that I assigned to you, right? So, eh, ustedes simplemente aquí nos pueden compartir. What do you have? Group number one was Amazon. Amazon. ¿Quién estaba en ese grupo? Yo eh, lo vamos a compartir en el chat. No, right here, speaking. <laughs> no, ah, okay, so, okay. So, Maria, um, maybe you can give me one sentence. What do um, you have? Two, sen two sentences. Aunque sea una, dos, whatever you have, you know. Okay, yo le digo. Okay. Amazon, uh, Amazon is known for selling online in the world. Selling online in the world, okay. Online selling in the world. products, selling products. Okay. Very good. Uh, Tengo otra. <laughs> yes, go. Amazon is considered for offering the best innovation product. Very good. Very good. Okay. Uh, David, you were in group number one too? Hicimos yes. las mismas. Eh, con ella. Hicimos okay. las mismas. The same? Correcto. Okay, mm -hmm. very good. All right. Yes. Excellent. Group number two was uh, Toyota. Toyota, group number two. Who was in group? Sure. Luis? Um, Crisia. In Crisia. Hola. Okay. Yes. What do you have? Oh, okay. Uh, uh, Toyota is considered the best distributor of the in the world. 
Very good. Okay. okay. Distributor, okay, um, if I'm going to say distributor of cards. Of cards. Of cards. Mm -hmm. Car. Distributor the cards of the world. Distributor of cards in the world. Of cards. Okay, car. very good. Tienen otra? Do you have another one, Luis? Yes. Yes. Okay. Um, Toyota is a reconocido a prestigious company. Is recognized as Recon a prestigious company. A prestigious, okay. Thanks, teacher. Very good. Okay, number three, group number three. It was Samsung. Who has Samsung? Okay. Uh, what do you say? Samsung is known for the quality of it. Technology products. Very good. Very good, Miner. Alguien más en tu grupo o solo, solo tú? Sí. Es Carla, the, what do you have? The company generates great uh, profit from its sales. Okay, okay. Very good. All right, yeah. Carla, Carla, cuando tomemos asistencia, por favor, prenda su cámara. All right, very good. Excellent. Yeah. ¿Quién más estaba en su grupo? Solo ustedes dos, ¿va? ¿eh? Oh, teacher. Ah, oh, Alba. Alba, ok. Ok. Uh, the Samsung company is recognized worldwide. Is recognized worldwide. Yes. Ok. Very good. Number four. Um, Microsoft. Mm, Microsoft is seen as the best company, uh, as the best technology, Technology company in the world. Excellent. Very good. Who else was in your group? ¿Quién más tenía Microsoft? Yo. Francisco. Okay. Microsoft is known for innovative programs. Very good. Very good. ¿Alguien más? Microsoft, Microsoft? Mm -hmm. Microsoft is known for providing free email service. Yes, it's true. It's true. What uh, Walt Disney number five? Walt Disney. Voy yo con el primero. <laughs> Harold, go. Um, Walt Disney is considered the most company, perdón, the best company uh, to family entertainment of the world. Very good, very good, Harold. Okay. Alguien más? Walt Disney. Yo teacher. Okay. And these products product are are rated to the family show. Are rated for family okay. show. Mm -hmm. for, for family show. Very good. Algo, otra? Harold? Manuel? Do you have another one? Our customers. Una, pero no, no la terminamos de, de completar. Para que nos okay. All right. Very good. So you can work on it uh, and this same activity is going to be the same activity in el foro. It's going to be the same. So, okay. si quieren guardar sus propias oraciones, you can save them. Uh, si no tienen que trabajar extra en el foro. Uh, number seven, McDonald's. McDonald's. Number six. Uh -huh. Tell me, number, number six, six McDonald's. No, uh, Walmart. Ah, sorry, sorry. Uh, see, number six is Walmart. Sorry. Okay, the first, uh, I work for Walmart. My company is now for providing <laughs> the best price among all supermarkets. Very good. Providing. In. Providing. Providing. Okay. Providing. Okay. Second. Okay, Walmart is, I think, as best supermarket to work in El Salvador. Very good, very good. Walmart is seen as the best supermarket to work in El Salvador. Very good. Okay. Yeah. Third, uh, Walmart is reconocer. Uh, Walmart is reconocer as one of the best supermarket. To, no sé si es to chains international. Chains, cadenas. Chains. 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 Okay. Ah, the okay. verb. Repeat. Recognize. 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 Very good. Okay. Recognize is reconocido. 
eh, en vez de reconocer es recognize. Es que tiene una ID al final que es el pasado. Es recognized. The. Ah, ok. The. Ok. Ok. Recognized. All right, very good. Number seven is uh, McDonald's. McDonald's. McDonald's is uh, now for to make delicious hamburger. Uh -huh. So right there, you can change it to ING. For, McDonald's is recognized for make, make, make ING. Making. Making. Very good. I delicious think. hamburgers. Excellent. Good job. Okay. Uh, let, one more. One more. Terminemos el otro grupo que falta. Apple. No? Hasta ahí va. No, we, we didn't have. Yeah. Falta Apple. No, pero no, no teníamos ocho grupos. All right. Seven groups. Very good. So the same activity is, this is the same thing you're going to do in the photo. Uh, let's take attendance. Jaime. Jaime Alexander. Present, I'm here. Present. Danilo, he had a problem with technology. Carla, Stephanie. Present. Okay, Present. very good. Johnny Edgardo. Present. Very good. Luis Gustavo. Present, Mr. Very good. Alba Nubia. Alba Nubia, let me see. Hey, estaba aquí, pero creo que she must have left. Okay, um, David Antonio. Present. David Antonio, present. I see you. Eh, Harold, Alexander Pacheco. Present. I see you. Francisco, Francisco Javier. I see you. Levantaste la mano, solo que estabas en mute. No te escuché. Sorry, sorry, sorry. <laughs> All right, está bien relajado, Francisco. All right, Ma María Sonia. Hello, present. <laughs> ah, hello. <laughs> Carla, Carla María. Present, teacher. I see you. Eh, Crisia. Present, teacher. Uh, let's see, Omar Arturo, no, not, not today. Uh, Olympia? Present. Oh, Omar, Omar Arturo <laughs> Pineda. ¿Qué pasó Omar al inicio? Omar se, can, se equivocó pasó? conmigo, Omar. No, no. <laughs> Llegué tarde. Llegaste tarde, por eso, ¿verdad? Por eso me brinqué. Eh, estabas, eh, llegaste, ¿A qué hora llegaste? Más o menos aquí a la clase. Llegué como a las nueve. Sí. Ok, all right. Sí, después que habíamos tomado. All right, sí. no problem. Ok, very good. Very good, Omar. Uh, Olympia. Thank you. Present. Very good, Olympia. Minor. Minor, I see you. I te veo. Minor, creo que tienes problema con tu audio. Minor. Al final. Ok. Pablo. No, Present. el parqueo. Mano derecha, para abajo. Eh, bye. Que lleguemos a tomar café, ¿Eh? dice. <laughs> Manuel, and finally Manuel Alberto. Present teacher. All right, very good. So, finish. Attendance. Solo no tomamos tres minutos. Teacher. Ajá. Alba, este, me salí por un ratito y la, la, la asistencia. Sí, Alba, aquí, aquí la voy a anotar. Yo igual, bye. teacher, me sacó por un momento. Ay, ajá, a mí no me mencionó. ¿Quién? ¿Ana? Yo. Sí, aquí sorry, estoy. Gracias. Ana, aquí está. Sorry. All right, yeah, I got everybody. All right. Very good, very good. So, let me show you. Um, eh, ¿Todos tienen acceso a la plataforma? Minor, ¿resolviste? No, teacher, todavía no me han resolvido eso. No te han resolvido no. eso. Ok, eh, Carla, Carla María, eh, explícanos cómo ingresaste. Listen, listen to the way she did it. ¿Cómo ingresé a dónde? <risa> ¿Cómo activaste esta plataforma? ¿Cómo, ¿Cómo no hay explicación? Ajá, plataforma. Perdón. Perdón. <risa> Ahí me dice. Estoy de turno y estaba escribiéndole a mis chicos. Vaya, lo que tienen que hacer es ingresar a la página de online.inglescorporativo.net. 
y en el usuario van a poner su correo electrónico y en contraseña van a poner 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí les va a tirar un mensaje como que no los reconoce, algo así. Y se van directo a revisar su correo electrónico. En el correo les va a caer un correo, valga la redundancia, que les va a poner un link para que ustedes ingresen a ese link y ahí vuelven a entrar, o sea, ese link lo redirige a la página de online.ingrescorporativo.net y ahí ponen su correo y ponen otra vez la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5 y ya está dentro. Igual lo pueden buscar en el spam también porque puede ser que lo mande a, a correo no deseado. Good, excellent. So, gracias, Carla, porque sí. eh, el proceso de mi parte es un poquito diferente. Yo, yo tengo que activar cada vez que ingreso a un curso nuevo también, pero es un poquito sí. diferente. Sí, Ajá, una pregunta, teacher. Sí, María y después no sé quién más dijo. Ajá, eh, yo ya había estado en el dos periodos anteriores, uh -huh, uh -huh. pero la primera vez me costó, uh -huh. pero igual, como dice ella, estaba en correos no deseados y... Uh -huh. Ellos me ayudaron a activarla porque sí me costó bastante. Igual, este, cuando, cuando uno empieza a meter contraseñas, se, se bloquea y a las 24 horas hay que volverla a abrir y si no, se vuelve, se, si no la ponemos bien, se vuelve a bloquear otra vez. Exacto, yo creo que eso lo pasó bueno, a Maynard. Eso me, pasó, eso me pasó a mí, entonces, por eso. Okay. O sea, si ah. le estamos metiendo más de dos contraseñas, <risa> se, no, se bloquea. <risa> ok, Luis. Gracias, María. Luis. Teacher, eh, una pequeña inquietud. Eh, bueno, el día de ayer no, no logré conectarme como le había comentado anteriormente, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero la tarea que quedamos del lunes para el día de ayer, en teoría me, me dio la puntuación que obtuve, más sin embargo, no sé si me pudiese co eh, confirmar, teacher, usted si sí aparece en la plataforma. Porque sí me, me quedó mi duda, porque sí, como que está medio así complicadito eso de, de la plataforma. A veces eh, logro entrar fácilmente y de pronto, pues, se me complica. Bueno, lo que tú, tú puedes ver de tu parte, porque vas a recibir un chequecito verde, eh, arriba de la... Cada vez que tú completes una tarea, tú vas a recibir un chequecito verde. Entonces, eh, en el menú, mira si tú ves ese chequecito verde. Cada vez que termina una actividad. Uh -huh. Ok. Gracias. ¿Qué más, Manuel? ¿Question? Teacher, yo igual, yo sigo ingresando, pero no, no o sea, porque hablé con Jason. Te cortaste, Minor. No te, no te escuchamos, Minor. Ah, eh, Minor, no sé si me escuchas, pero vamos a hablar contigo eh, aparte sí, para resolver eso con Jason. Sí, ya se podía. Minor, no te escuché sí, lo que dijiste. No, 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 no ok. Me deja ingresar aún. Eh, solo tenía una consulta. Esto se. Minor. Ok, ok. <ríe> estamos, estamos atrasados, como un minuto. Ok. All right, very good. So. Eh, yes. uh -huh. eh, lo que pasa es que a mí también yo no puedo ingresar eh, porque yo estuve buscando en los, en los no deseados, pero yo no encontré correo de, de, para poder activar lo que es la, la plataforma. Uh -huh. Mañana voy a volver a intentar, pero hasta en la tarde porque no sé cuánto tiempo, porque yo, yo me ingresé más de dos veces y por lo sí. que he escuchado es eh, 24 no horas, pero, pero si no puedes eh, revisar con Jason. Ok. ¿Vieron el correo de sí. Jason ahí en WhatsApp? ¿El, el mensaje de Jason? El mensaje, sí. El él, él tiene acceso a poder re resetear todo eso. Yo no, yo no puedo. All right. Uh -huh. Very good. So, eh, el foro está ahorita pendiente. Tarea 1, foro 1. Tarea 2, foro 2. Tarea 3, foro 3. Eh, les recomiendo que vayan eh, haciéndola al día porque... ¿Quién se acuerda del tema de lunes? El sí, tema inició. de la, gram de la gramática inició. estructural de lunes. Tal vez no. Entonces, pues, van a, van a gastar más tiempo porque tienen que repasar el libro. Perdón, el libro o, o el video. Los temas. 
Ok, ¿quiénes se van a quedar ahora en la noche conmigo? A mí me toca primero, yo. me mandaron que yo tenía eh, a las 10. A las 10, 10 minutos. Yo, yo segundo, también a las 10. 10. 10 minutos. 10 minutos cada, una, cada persona. Este, este tiempo sirve para que yo pueda aclararles cualquier duda, les pueda ayudar en cualquier forma, eh, menos con la cosa administrativa de la plataforma, no tengo acceso. Pero eh, puedo sí. también asesorarlos a ustedes o, o también conocer más de su nivel de inglés, porque no todos eh, tenemos el mismo nivel. Eh, por ejemplo, ¿dónde está María? Creo que se fue. Pero María mencionó de que ella había iniciado desde, desde el primer módulo en esta modalidad. Entonces, sí. eh, otros estaban presencial y después tuvieron un lapso de que eh, por la corona, eh, el coronavirus ya no pudieron ir presencial. Entonces, esperaron meses y ahora se están incorporando otra vez. Pasaron como siete meses, así. Entonces, eh, hay, todos tenemos diferentes situaciones. Otros que eh, nunca han estudiado, honestamente. Hay personas que me han dicho, hey, yo nunca he estudiado. Tío. Y estoy en el módulo 3, no sé cómo llegué, llegué aquí. <risa> right? pero, pero está bien, estamos aquí para aprender. Sí, hay unas cosas como el verb to be, como los sujetos, como los pronombres, como los... Eh, eh, todas esas cosas que, que son básicas, ¿verdad? Que yo no lo estoy tocando aquí porque no me toca, no es, no es mi nivel, no es el nivel de este, de este libro. Ok, teacher, y en este caso que, bueno, por ejemplo, los pronombres y todo eso, yo más o menos lo manejo, ¿es necesario que me quede o no sé? No, 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 no es que te voy a dar lección de los pronombres. No, la, la sesión esa privada es simplemente para que yo pueda, pues, ayudarte de alguna forma. Eh, les recomiendo que si se pueden quedar, solo va a ser una vez en todo el curso. Entonces, ah, ok. No es que todos los miércoles se va a quedar, ¿no? Ah, yo pensé que era todos los miércoles. No, no vamos, vamos a reclamar eso porque nos habían dicho todos los miércoles una hora. Sí, ajá, 10 ah. minutos todos los miércoles. Mm, o sea okay. que el, el contrato está mal entonces, Carlos. Hey, ya, pues sí, hablen escuché. ustedes. Bye. Protesten <risa> ustedes. Dale. No, mentira. No, pero sí me dijeron entonces, que eran todos los miércoles. ¿Cómo es? ¿Todos los miércoles o no, un miércoles al yo mes? Yo puse, le mandaron una lista de distribución personalmente a su correo, pero yo la puse ahí sí. en el grupo también. Es eh, una captura de pantalla que puse ahí de, eh, en, una, en un Excel. Yo les puse un mensaje ahí que creo que a todos ya fueron notificados ahora de la programación de la sesión privada, pero se los mando aquí de todos modos. ¿Ok? All right, very good. What time? Uh -huh. eh, en ese caso, creo que escuché que era una eh, contraseña y diferente, ¿verdad? Para ingresar sí. a, ese, a esos 10 minutos. No sé si dijeron que sí, era una mandaron, contrase contraseña. Sí, mandaron, un correo, mandaron ah. un correo con el mismo número de, de allí, pero eh, la contraseña es diferente. Ah, sí, sí. Sí, sí, estás hablando de la reunión, Minor, perdón. Sí, este, es una, yo voy a cerrar esta sesión aquí y yo tengo que abrir Zoom con otra, con otro, otra contraseña. Y en ustedes... ese caso, igual... Yo ese correo no lo tengo con la siguiente contraseña, solo tengo el de la contraseña de, de la clase. Pero ese mm. lo mandaron ahora, Maynor. En la tarde no. salió el correo. O sea, sí, ahora eh, mandaron el no correo. deseados. Mm. Correcto. No, no, no me aparece ni en no deseados, estoy revisando ahorita eso. Entonces no estás en alguna lista de distribución, eh, Maynor, decirle a Jason que te agregue que te asegure de que estás en la lista de distribución. Mira, de Maynor, aparece online, online arroba inglés corporativo punto net. Así que aparece el correo, el destinatario. Mira, cada, cada servicio de correo tiene una, una, una opción para tú buscar correos. Dice search, va a buscar bajo, entonces pone inglés corporativo y busca correo bajo, bajo ese título. Y te tiene que salir 
allí. Si no estás ahí, pues revisa tu distribución, la lista de distribución. Tal vez no estás ahí, pero pregúntale a Jason. Ok. All right. Very good. So, no se atrasen con las tareas, eh, porque el foro, yo lo veo, le estoy dando feedback personalmente a, la, a, a cada quien. Eh, ahí mismo en el foro yo le voy a poner, eh, you know, eh, corrija esto, use la estructura, el vocabulario, whatever, you know. It's just something to help, right? Y en inglés corporativo y puede que ustedes... Puede, ellos pueden ver la tarea, que es lo que ellos ven, y ven la clase virtual también, ven la asistencia que yo mando, y también cuando ustedes ingresan a Zoom, ustedes tienen que registrarse, donde ponen su nombre, ¿verdad? Insafor también ve eso, y por ejemplo, ellos ven, hey, 20 personas ingresa, ingresaron a la reunión de Zoom, y Carlos tiene 20 personas presentes, entonces está muy bien. Eh, eh, y también okay. ven la plataforma, ven el foro, todo eso lo ven. Elena, okay. Elena Méndez mandó el correo hoy en la tarde. Así aparece Elena Méndez, buscarlo porque si sí, ella mandó eh, el tiempo eh, de, de las consultas, de, de la asesoría de ahora. Yo, yo creo que yo puedo copiar el link y se los puedo poner allí. Está el link, perdón, el link dice abajo tiene un meeting ahí también de la sesión sí. privada que el, por lo que se van a quedar ahora. Ok, lo voy y a poner apare, ahí en Aparece el, en el correo, te tiene que aparecer Elena arroba inglés corporativo punto net y tiene un número de celular también. Ok, ok, muchas gracias. All right, so I'll see you tomorrow then, ok? ¿Listos? Sí. Okay. All right, okay. tenemos mucho trabajo, quedan todavía cuatro semanas, <ríe> incluyendo la semana eh, que vamos a estar en vacación. Car Carlos, ¿cómo podemos saber con las tareas y todo lo, lo de las, los, los exámenes cortos que se van haciendo ahí, si estamos bien, si vamos mal, eh, el progreso? La tarea de, de esta semana, de todas las, las cinco tareas de esta semana, yo las voy a mandar el viernes, si, está, si puedo, o el sábado, se las mando a Insafor. Okay. Yo quiero hacerlo el viernes, porque el sábado no quiero estar trabajando. <risa> Pero quiero que ustedes puedan hacerlo el viernes, ¿verdad? Ya ahí, antes de la hora de esta clase. Entonces, el de yo el viernes comenzaríamos qué día? Porque el de ahí caería el lunes, que no. sería vacación. Termine de tarea del 1 al 5. Ah, del 1 al 5. Ok. En la, la tarea del viernes. Si en el caso no me soluciona. La, la tarea del viernes es simplemente un repaso de lo que vimos de lunes a jueves. Ah, ok. Entonces no es algo nuevo, no es un tema nuevo, sino que simplemente un repaso. La podemos hacer antes del viernes o el mismo viernes antes de la clase. ¿Ok? Teacher, o sea que el lunes ya no en vamos caso, a tener si no me, si no me clase. Antes. Eh, Perdón, María, para tu pregunta, el lunes no. Este lunes no, pero igual, ah. yo lo voy a confirmar, pero no. Ah, Esta okay. semana, Perfecto. una semana entera vamos a estar off. Minor. Okay. ¿Qué dijiste? Perdón, Oye, En mi caso, si, si por algún motivo no me solucionan antes del viernes, si no puedo hacer las tareas, porque ahorita ya voy atrasado, mm. creo que hasta con la del miércoles. Y no sé cómo sería. No te preocupes, Minor, no te preocupes, porque en el, en el caso tuyo especial no te vamos a penalizar por eso. Está fuera de tu control. No te preocupes. Nadie, okay. ningún, Insafor no te va a sacar, no te va a multar. Nosotros te vamos a respaldar. Yo te voy a respaldar. Ok. okay. All right, so I'll see you tomorrow, ok? Listos. Tomorrow. Let's practice, right? Read the book, do the work. All right, I'll see you tomorrow.